இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் கிரேட்டா தெம்பக் உதித் சூர்யா இந்த ரெண்டு பேரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பொதுவாக சரியோ தவறோ ஒரு நிகழ்வு ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அந்த விஷயத்தை பற்றி மட்டுமே நம்ம பேசாமல் அந்த விஷயத்துக்கான காரணத்தையும் நம்ம ஆராயணும் அப்படி ஆராய்ஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கான உண்மைத்தன்மை நமக்கு தெரிய வரும் அந்த மாதிரி நான் ஆராய்ஞ்ச ரெண்டு விஷயங்களை பற்றி தான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் முதல்ல கிரேட்டா தெம்பக் ஸ்வீடனில் வெறும் பதினாறு வயசு சின்ன பொண்ணு இன்னைக்கு நூற்றி ஐம்பத்தாறு நாடுகளை கிளிச்சிகள் செய்ய முடியும் நூற்றி ஐம்பத்தாறு நாடுகளில் எல்லாரையும் போராட வைக்க முடியும்ன்றத சாதனையாக்கியிருக்கா தன்னோட புவிமைப்பதிலையும் இந்த பூமியோட காலநிலை மாற்றத்தையும் தடுத்து நிறுத்தணும் இந்த பூமி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பத்திரமாக கொண்டு போய் கொடுக்கணுன்ற அவரோட கோரிக்கையை ஏற்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு உலக நாடுகள் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தாறு நாடுகள் அவளுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் இறங்கியிருக்காங்க இது எப்படி நடந்துச்சு ஸ்வீடனில் ஒரு சின்ன பொண்ணு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கூல் போகும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் ஸ்வீடன் நாடாளுமன்றத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பதாதையில் ஃப்ரைடே ஃபார் ஃபியூச்சர்னு எழுதிட்டு போய் உக்காடுறா அவளை சில இதே மாதிரி கடந்த வாரங்கள் வாரங்கள் அந்த மாதிரி போக யாருமே கண்டுக்கல ஒரு ஸ்டேஜில் நாடாளுமன்ற பார்வை அவள் மேலே விழுது என்னதாமா உன் பிரச்சனை எதுக்காக நீ வார வாரம் ஃப்ரைடே இந்த மாதிரி வந்து உட்காரன்னு கேட்கும்போது உங்கள் ஜென்ரேஷனில் இந்த பூமியை நீங்கள் நாசம் செஞ்சுட்டீங்க எங்கள் ஜென்ரேஷனில் அது சரி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்குது அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து இந்த பூமி வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் அதனால் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இதை திருப்பி பத்திரமாக கொடுக்க வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு உங்களோட தவறுகளை சரி செஞ்சு நாங்கள் உங்ககிட்ட கொடுக்கணும் அதனால் சாதாரண குழந்தைகள் மாதிரி எங்களை இருக்க சொல்லாதீங்க இனியும் அப்படின்னு சொல்லி நாடாளுமன்றத்தில் இந்த பொண்ணு சொன்ன ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு நூற்றி ஐம்பத்தாறு நாடுகளில் இந்த பொண்ணுக்கு பின்னாடி கொண்டு வந்திருக்கு ஐநாவில் இந்த பொண்ணோட வார்த்தைகள் ஒழிச்சிருக்கு இன்னைக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு இந்த கிரேட்ட தம்ப கொடுக்கறதுக்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே தன்னோட பதினாறு வயசுக்குள்ளே செஞ்சிருக்கா ஈவன் இப்போ தன்னோட பள்ளி படிப்பை விட்டுட்டு முழு நேரமாக உலக நாடுகள் மொத்தத்துலேயும் இந்த புவி வெப்பமயமாதலையும் இந்த காலநிலை மாற்றத்தை பற்றியும் பேசிக்கிட்டு வர இந்த கிரேட்ட தெம்பக்குன்ற பதினாறு வயசு சின்ன பொண்ணு ஸ்வீடன் நாட்டில் இருந்த சின்ன பொண்ணு இது ஸ்வீடனில் நடந்த கிரேட்ட தெம்பக்கு அதுவே அப்படியே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சென்னையில் ஒரு பையன் ரெண்டு தடவை நீட் எக்ஸாம் ஏற்கனவே நீட் அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம பல அனிதாக்களை கொடுத்துட்டு பழியாக்கிட்டு இன்னமும் நீட்டில் இருந்து மீள முடியாமல் தவிச்சிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் பணக்காரர்கள் மட்டுமே வாழ முடியுன்ற ஏழைகளால் இனி எத்தி கூட பார்க்க முடியாத இந்த கல்வி சூழ்நிலையில் இந்த இந்த சூ சின்ன பையன் உதித் சூர்யான்ற சின்ன பையன் இங்கேருந்து ரெண்டு தடவை நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறான் இங்கே ஃபெயில் ஆகிறான் ரெண்டு தடவையும் குவாலிஃபை ஆகலை அதனால் மும்பைக்கு போய் அங்கே படிச்சுட்டு அங்கே எக்ஸாம் எழுதுகிறான்னு சொல்லி அங்கே ஒரு ஆள்மாரட்டம் செஞ்சு அவனுக்கு பதிலாக ஒரு பையன் எக்ஸாம் எழுதுகிறான் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டில் பாஸ் ஆகி அந்த பாஸ் ஆனது பேப்பரை கொண்டு வந்து இங்கே நம்ம ஊரில் சென்னையில் அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சும் சென்னையில் சேராமல் தேனியில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்கிறான் சில நாட்களுக்கு அப்புறம் அவன் வாயாலேயே ஒரு விஷயம் உளர்றான் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஆள்மாரட்டம் செஞ்சு தான் இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் என்ன மாதிரி நாலஞ்சு பேர் இதை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூட இருக்கிற சக மாணவங்கள்ட்டே சொல்லும்போது இது எப்படியோ அந்த காலேஜ் டீனுக்கு ஒரு மெயில் மூலமாக தெரிய வருது அசோக் கிருஷ்ணா அப்படின்ற யாரோ ஒருத்தங்க டீனுக்கு மெயில் அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி உதித் சூரியான ஒரு பையன் ஆள்மாரட்டம் செஞ்சு வந்து செஞ்சுருக்கானா செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவனோட ஹால் டிக்கெட்டையும் அவனோட ஐடி கார்டையும் செக் பண்ணும்போது ரெண்டும் ரெண்டு ஃபோட்டோக்களும் உருவங்களும் வேற வேற இருந்ததுனால கல்லூரி நிர்வாகம் அவனை கூப்பிட்டு விசாரிக்குது விசாரிக்கல முன்னுக்கு பிறனா பேசிட்டு இருந்தவன் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நான் இனி காலேஜில் படிக்க வில்லிங் இல்லை நான் பேப்பரை போட்டுட்டு போறேன்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போகிறான் அதுக்கப்புறம் இடையில நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன் போகுது இவன் செஞ்சது ஆள்மாரட்டம் உண்மை அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் இந்த உதித் சூரோட அப்பாவும் டாக்டராக வேலை செய்கிறாரு தண்டையார்பேட்டையில் இருக்கிறவங்க அவங்க வீட்டுக்கு இந்த விரைவாக நின்று அங்கே போய் கேட்கும் போது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும் போது அந்த பையன் அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் இல்லை அவங்க வீட்லேயும் சரியான பதில் சொல்லப்படலை அவங்க பையன் தான் எக்ஸாம் எழுதுனா வேறு யாரும் எழுதுறேன்னு சொல்லி ஆனால் ஆள்மாற்றம் செஞ்சது நிரூபிக்கப்பட்டுருச்சு இதுக்கு பல லட்சம் ரூபாய் வந்து கைமாறி இருக்கு பல இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நான் எதுக்காக பேசினேன் ஒன்று கிரேட்டர் தெம்பக் படிப்பு மட்டுமே தன்னோட வாழ்க்கைக்கான விஷயம் இல்லை இந்த பூமியை நம்ம காப்பாற்றணும் பூமி நம்மளுடையது அப்படின்ற ஒரு பொது உணர்வுக்கும் இந்த உதித் சூர்யா எவன் எப்படி நாசமாக போனான் என்ன ஆள்மாரட்டம் செஞ்சாலும் சரி தகுதியானவங்களுக்கு கிடைக்காமல் போனாலும் சர
இந்த உதித் சூர்யாவுக்கான சூழ்நிலையை கொடுக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவங்க பேரண்ட்ஸும் சரி உதித் சூர்யாவில் இத்தனை பேர் இடத்த வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்க முடியாது இந்த ஆள் மாறட்டம் இந்த மாதிரிலாம் பெரிய அளவில் திங்க் பண்ணியிருக்க முடியாது இதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருந்திருப்பாங்கன்றதை நம்ம ஒரு நாளைக்கு யூகிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த கிரேட்டர் தெம்புக்கு பின்னாடியும் யார் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்றது யூகிக்க முடியும் ஸோ இந்த சமூக சூழல் சமூக கட்டமைப்பு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை நல்ல ஒரு மனிதனுக்கு நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை இன்னைக்கு கிரேட்டா தெம்பக் எப்படி உலகம் வெப்பமயமாதலையும் இந்த காலநிலை மாற்றத்தையும் எதிர்த்து உலக மக்களை ஒன்று திரட்டி இன்னைக்கு போராட ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம சமூக சூழலை மாற்றிக்கிறதும் நம்ம சமுதாய கட்டமைப்பை மறுபடியும் நல்ல ஒரு கட்டமைப்பாக கொண்டு வர்றதும் நம்மளோட கையில தான் இருக்கு அதனால நம் பிள்ளைகளுக்கும் சரி இனி வரும் சந்ததிக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் தன்னோட சுயநலம் மட்டுமே சார்ந்த வாழ்க்கையை வாழக்கூடாது பொது நலமும் தேவை அதே மாதிரி கண்ணியம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த போட்டி போட்டு தன்னோட சுயசார்பு தன்னோட வாழ்க்கைக்காக இந்த கம்ஃபர்ட் லெவலுக்காக இந்த சர்வேலன்ஸ்க்காக நிறைய தப்புகள் செய்யக்கூடாது தம் கிரேட்டர் தம்புக்கு மாதிரி மக்கள் இந்த பூமியில் வாழும்போது நம்மளாம் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்றதை பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து சொல்லணும் வர பெற்றோர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த சமுதாய கட்டமைப்பை மாற்றி அமைக்க முயற்சி பண்ணணும் நல்ல ஒரு சமூக சூழல் வரும்போது நிச்சயமாக ஒரு சமுதாய மாற்றம் வரும் அது எல்லாருமே நம்ம கிட்ட மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம சொல்கிறது நம்ம கிட்டேருந்து துவங்கணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லித்தரணும் இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு சமுதாய கட்டமைப்பை இன்னமும் சீர்குலைக்க விட்டுறாதீங்க நம்ம சீராக்கி மேலே கொண்டு வர வேண்டியது நம்ம கைகளில் தான் இருக்குது இன்னொரு உதிச்சோவை உருவாக்கிறாதீங்க இன்னொரு அனிதாவை அழிச்சிடாதீங்க இந்த தேசம் இந்த பூமி எல்லாருக்கும் பொதுவானது கிரேட்டா தும்பக் சொன்ன மாதிரி எதிர்கால சந்ததிக்கிட்டு இருந்து நம்ம இந்த பூமியை கடன் வாங்கியிருக்கோம் திரும்பவும் அவங்ககிட்ட பத்திரமாக கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை நல்ல பூமியாக நல்ல சமுதாய சூழலோட சுயநலம் அப்படின்ற வார்த்தையில் இந்த பூமியை நம்ம சுரண்டிடக்கூடாது அது நிச்சயமாக நம்மளேருந்து மாற்றத்தை தொடங்குவோம் நன்றி